Hi students, welcome you all to another video of Inkandex. Our today's topic is Retrenchment Compensation. நம்மல் ஏதானும் தவுசங்களாயிட்ட Inkandex இந்தே first head dataல் Income from Salary ஆனு discuss ஏதோ உண்டிரிக்குந்து அதிலே various forms of salaries அந்தக்கியானா அதிலே treatment எங்கினிக்கியானா நான் நம்மல் நோக்கியது ஒருபாடு problemsு நம்மல் சொல்வையித்துட்டுண்டாயிருந்து Healthy இதறு செரிய வீடியோ அனு ஒரு பிராப்பலம் மாத்திரை நான்தே நாத்து இன்வோல் வையிச்சிட்டுள்ளு நம்மட வீடியோ லங்க்தியாவுந்து பலப்போடிம் அத்திரையின் கண்டைந்து ஒரு வீடியோ அகத்து வெரும்பிடி அது effective ஆவுள்ளு நல்லது ஒன்றானு அப்போ retrenchment compensation அதின்டை taxability எந்து மாத்திரை உண்ட அது வல்லதின் exemption when the company is forced to downsize its number of employees. இது சிம்பலாய்டு பரையானங்கள் கம்பினிட எம்ப்பலோயிஸ் இந்தை என்னம் reduce என்ன அவிரு நிருப்பந்திதராவுந்த சிட்டுவேசன்ல. இது economic issues மட்டுவில்லது ஓன்டாவாம் அன்னேரத்து அவிர் apply செய்ந்து ஒரு method அண்ண retrenchment அந்து வரையந்து. அங்கனே எம்ப்பலோயிஸ் இன்னை பி அப்பு இங்கனே receive என்ன compensation amount அது எத்திரை amount ஆனங்களும் Industrial Dispute Act 1947 பிரகாரம் நமக்க அதில் exemption கிட்டுந்ததாக இருக்கும் It is exempt from tax to the extent of the least of the following amount தாழைப் பரையந்தில் எட்டும் சிரிய amount ஆனும் நமக்க exemption கிட்டு இப்பது எதக்கியா நோக்காம் actual amount received எத்தார்த்ததில் கிட்டிய amount எத்திரையான then amount specified by the central government which is rupees 5 lakh 5 lakh in the limit statutory limit in the then 15 days average pay for every completed year of service or part thereof in excess of 6 months நம்மல gratuity in the case of the country in the day of the day 15 days salary one year of the 15 days in the day of the day of the day of the day average pay when I'm average salary in the day of the day பின்ன எத்திர வர்ஷத்து சர்வீஸ் உண்டு completed year of service நோக்கணம் பின்ன ஒரு part there of in excess of 6 months ஆரம் மாஸ்தில் கூடுதில் சர்வீஸ் உள்ளதினே நம்மல் ஒரு வர்ஷ வாய்ட்டு கணக்கிலடுக்கு செய்ய அப்பு இதில் எட்டும் smallest amount ஆயிருக்கு நமுக்கு exemption ஆயிட்டு கிட்ட அப்பு நம்மலதினாத்து average pay வேணந்து பரண்ஞ்சு அதின்டை கால Average pay நம்மலும் கால்குலேட்டி என்டது On the basis of salary of last three calendar months Our retrenchment இந்தே தொட்டு உம்பில்ல Our last year மோன மாசத்தே salary எடுத்துட்டு அது இந்த average கண்டுட்டு வேண்டு நம்மலும் இவிடுத்தே average pay எடுக்கான் Then weekly wages ஆனங்கில் Weekly wages ஆனங்கில் On the basis of wages of last four completed weeks அவசானத்தே நால் completed weekல wages எடுத்துட்டு அது இந்த average காணானு வேண்டது then daily wages daily வாயிக்கின் நாளானங்கள் on the basis of wages of last 12 full working days அவசானத்தே 12 working daysலே wages எடுத்துட்டு அது இந்த average கண்டுட்டு வேண்டு நம்மலுவுட average பே காணன் இப்பு நமுக்குதி நாத்து சாதார்னகத்தில் மந்தலி சாலரி என்ன நம்மல கொஸ்தினிசில்லக்கு நம்மல காணாருள்ளது மந்திலின்து வரையம்பு நமக்கு அரியாம் 30 days உண்டும் நமக்கு எத்திர தோசத்தே மதி 15 day மதி அப்பு 30 days உண்டாம்பம் ஒரு மாஸ்தர் சாலரி இன்னை நம்மல 15 dayலேக்க மாட்டாம் வேண்டிட்ட அது இன்னை நம்மல half உண்டும் மல்டிப்பலைதாம் மதியாவு நல்லும் சரத்திக்க then நம்மல சாலரியின்து வரையம்பு அதினாத்து எந்தக்கே வெரும் நல்லும் நோக்காம் Salaryந்து வரையம்ப all remuneration capable of being expressed in terms of money. Money termsில் நம்க்கு express ஏயாவுந்த ரீதில் employeeக்கு கிட்டும் எல்லா remunerationம் இ சாலரிக்காத்து நம்க்கு உள்ப்படுத்தாவுந்தான். அப்போம் நம்க்கு அரியம் percasites ஓக்கேல் kind at receive ஏன்னான பக்ஷென்னாலும் அது நம்க்கு money termsில் நம்க்கு measureயம் பட்டுவேங்கள் அது தினாத்து எடுத்தோல் 
ഓൾ അലവൻസസ് അല്ലെ ഡി എർനസ് അലവൻസ് അടക്കം എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ അലവൻസസും ദെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എനി ഹൗസ് അക്കോമഡേഷൻ ഓർ സപ്ലൈ ഓഫ് ലൈറ്റ് വാട്ടർ മെഡിക്കൽ അറ്റൻഡൻസ് ഓർ അതർ എമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർ സർവീസസ് ഓർ എനി കൺസെഷണൽ സപ്ലൈ ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഓർ അതർ ആർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഫെർക്കസൈറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് വൺ ഇ ടേംസിൽ മെഷർ ചെയ്യാം അതെല്ലാം നമ്മൾ സാലറി എന്നതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ദെൻ എനി ട്രാവൽ കൺസെഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സാലറിക്കകത്ത് വരും ഇനി ഇതിനകത്ത് വരാത്ത ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലാത്തത് എനി ബോണസ് ബോണസ് കിട്ടിയത് കാണിക്കാൻ പാടില്ല എനി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെയ്ഡ് ഓർ പേയബിൾ ബൈ എംപ്ലോയർ ടു എനി പെൻഷൻ ഫണ്ട് ഓർ പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക്മാൻ എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് പെൻഷൻ ഫണ്ടിലേക്കോ പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിലേക്കോ ഉള്ള എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എടുക്കാൻ പാടില്ല എനി ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പേയബിൾ ഓൺ ദ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് സർവീസ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി വല്ലത് എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും സാലറി എന്നുള്ളതിനകത്ത് എടുക്കാൻ പാടില്ല രജിസ്ട്രേഷൻ നോക്കാം മിസ്റ്റർ രാകേഷ് ഈസ് എംപ്ലോയിഡ് ആസ് എ ക്ലർക്ക് ഇൻ എ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മെയിൽ അറ്റ് അമദർ സർ സിൻസ് ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽക്ക് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മില്ലിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് മിസ്റ്റർ രാകേഷ് He is getting 12,000 per month as salary and 2,400 per month as dearness allowance since 1st January 2015. When he joined in 2015, he was going to get his salary for 2015. That's not true. That's why he was going to get his salary for the retirement. His services were terminated on account of retrenchment of employees. on 1st july 2018 ee retrenchment inde bhagamayi kondu employee ne service ne terminate cheyidu en 1st july 2018 and he was paid 192000 as compensation compensation 192000 kitti compute his exempted amount exemption aanu kaanan paranjirikkunnathu of compensation for the assessment year 2019 20 engane indinte calculation nokkam നമുക്കറിയാം മൂന്ന് എമൗണ്ട് അതിൽ ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് അല്ലെ വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് എത്രയായിരുന്നു സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ലിമിറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് അതും നമ്മൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെയുള്ളത് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആവറേജ് പേ ഫോർ എവറി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് ഓർ പാർട്ട് ദെയർ ഓഫ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് സിക്സ് മന്ത്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേ സാലറി വേണം ആവറേജ് പേ വേണം അല്ലെ മന്ത്ലി സാലറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പേർ മന്ത് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മന്ത്ലി സാലറിയാണ് ആവറേജ് പേ എങ്ങനെ കാണാം ലാസ്റ്റിലെ മൂന്ന് മാസത്തെ സാലറി എടുത്തിട്ടാണ് ആവറേജ് കാണാം ഇയാൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് തൊട്ടേ ഈ ഒരു സാലറി മാത്രമാണ് ഇതിൽ മാറ്റമില്ല അപ്പം നോക്കുക സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാ വരാം എല്ലാ മോണിറ്ററി ടേംസിൽ മെഷർ ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാം എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് ആകെ ഒരു ഐറ്റി ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഡിയർനസ് അലവൻസ് അത് ഇതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം 12,000 plus 2,400, 14,400 ഹൺഡ്രഡ് വരും ഒരു മാസത്തെ സാലറി അവസാനത്തെ മൂന്ന് മാസത്തെ സാലറി എത്ര വരാം ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പൊ ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ കൊടുക്കണം അല്ലെ അപ്പോൾ അല്ലെ ആവറേജ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുക എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മുടെ സാലറിയിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടേ ഇല്ല എങ്കിൽ ആവറേജ് പേ നമ്മൾ കാണാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു മാസത്തെ സാലറി അങ്ങ് എടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മൾ ആവറേജ് പേ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് ആണ് എന്ന സർവീസിൽ വന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലാണ് അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഒക്ടോബർ ഒന്നാം തീയതിക്ക് ഒരു വർഷമാവും അല്ലെ അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ വരെയൊക്കെ തന്നെ അയാൾക്ക് ട്വൽവ് മന്ത് വരും സോറി ട്വൽവ് ഇയർ വരും പിന്നെ അയാൾ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നില്ല ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ജൂലൈയിൽ ആണ് റിട്രൻസ്മെൻറ്റ് വഴി അയാൾ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പൊ നോക്കുക ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഒക്ടോബർ 
അപ്പൊ അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടോ ഒന്നും പതിമൂന്ന് വർഷം സർവീസ് വരും ഓക്കെ ദൻ പതിനഞ്ച് ഇത് നമുക്ക് മന്ത്ലി സാലറി ആണല്ലോ മന്ത്ലി സാലറി ആകുമ്പം നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ അത് ഒരു മന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത് ദിവസമാണ് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു മാസത്തെ സാലറിയെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹാഫ് ഓണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നയൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഏതാണ് നയൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ നമ്മുടെ എക്സംപ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് നയൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് എത്രയായിരിക്കും വരിക വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് മൈനസ് നയൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത്ര വരും നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് സംതിങ് വരും എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഐറ്റം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളൂ വളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ചെറുതൻ